Servus, meine lieben Profis, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Siberia. Ähm, beim letzten Mal haben wir herausgefunden, dass wir Benzin brauchen. Doch woher nehmen? Woher nehmen wir das Benzin? Ich glaube, ich quatsch nochmal mit der, mit der Kleinen. Ha, ansonsten wird es langsam ein bisschen, ein bisschen schwierig herauszufinden, wo wir Benzin herkriegen könnten in diesem Dorf. Hallo, weißt Malka. du vielleicht, wo wir Benzin kriegen? Kann ich dich was fragen? Du? Immer. Äh. Malka, weißt du, wo es hier Benzin gibt? Nein. Aber ohne Benzin funktioniert die Kohlemaschine doch nicht. <lacht> was schert mich diese alte, stinkende Maschine? Hm, ich verstehe. Nein. Du bist bestimmt sehr reich und hast viele Freunde in Amerika. Wieso bist du hierher gekommen, Kate Walker? Ich weiß nicht. Ich bin weit von zu Hause weg und weiß nicht, wo ich hingehe. <lacht> Wie idiotisch. Ja, aber hier gibt's viele, die nicht wissen, wo sie hingehen. Und sie sind alle Idioten. <lacht> Wenn du es genau wissen willst, ich reise nach Siberia. Zufrieden? Hm. Falls du hier nach Amerika zurückfährst, Musst du mich mitnehmen? Kennst du einen Ort, der Siberia heißt? Das ist ein Land aus der Märchenwelt. Es ist so weit weg, dass es vielleicht gar nicht existiert. Ich habe gehört, es gebe dort Blaugrasfelder, so weit das Auge reicht. Und Mammuts. Gräser? Die sind grün. Oder gelb im Herbst. Blaue Gräser gibt's gar nicht. Das ist für mich nicht mehr weiter von Bedeutung, Malka. So jemanden wie dich habe ich noch nie getroffen. Tja. Ich werde sehen, was ich finden kann. Danke, Malka. Tu, was du für richtig hältst. Es hat mir jetzt alles irgendwie nicht so sonderlich viel weitergeholfen. Gibt hier irgendwo irgendwas? Weiß er, wo ich Benzin kriege? Hast du Benzin, Junge? Benzin, Alter. Ich brauche ganz viel Sprit. Warum muss ich gerade an das Lied von Rammstein denken, Benzin? Naja, bei denen komme ich wahrscheinlich auch nicht weiter, ne? Ja. Hören Sie, ich möchte... Wir haben bereits genug Zeit verloren. Also hören Sie auf, uns zu belästigen. Sonst kommen wir noch auf komische Gedanken, mein Bruder und ich. <lacht> ich verstehe. Wir wollen doch nicht, dass Ihnen am Ende noch was zustößt, mein Fräulein. So hören Sie doch bitte. Ich brauche unbedingt ein wenig Benzin und Sie allein scheinen hier welches zu haben. Ah, das nenne ich die Köpfig. Ich sagte bereits, wir haben keins. Kein Benzin. Kein Benzin. Solange ich kein Benzin habe, kann ich keine Kohle bekommen und mein Zug kann nicht weiter. Na und? Was können wir denn dafür? Da Sie mir nicht helfen zu scheinen wollen... <lacht> schwierig, schwierig. So ist ja, gut. Es, mein Auf Wiedersehen. Hm. Oh, ich könnte oh, nochmal... Ich könnte nochmal in den Zug gehen. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht mehr ganz alleine mit Oskar. Ähm, in die Richtung muss ich absolut nicht. Ich könnte nochmal mit Oskar quatschen und mit Hans. Ähm, ob einer von denen vielleicht weiß, wo ich Benzin herkriegen könnte. Vielleicht haben wir sogar was geladen, aber da wage ich ganz stark zu bezweifeln, dass wir Benzin mit haben. Ähm, und ansonsten... Weiß da vielleicht irgendwer was von... Oder vielleicht habe ich ja sogar, das, das wäre sogar ideal... Oder zumindest wüsste ich dann, wie es weitergeht, wenn ich wärmere Klamotten kriegen würde oder könnte. Ich spreche mal zuerst mit Hans. Weil wenn ich wärmere Klamotten hätte, könnte ich wahrscheinlich hoch ins Kloster gehen. Hans? Ja, geht. Hans, warum liegt Ihnen so viel daran, Siberia zu finden? Ich weiß es nicht mehr, Kate. Ich suche sie schon so lange. Sobald ich die Kohle besorgt habe, fahren wir weiter. 
Beeilen Sie sich, Kate. Bis später. Ja, auf Wiedersehen. Hm, okay, mit dem kann ich auch nichts mehr anfangen. Ich brauche wärmere Klamotten oder sonst irgendwie... Ich hier irgendwie an meinen Rucks äh, Rucksack, wollte ich schon sagen, an meinen Koffer gehen? Nee, ne? Ha, schwierig. Okay, in die Richtung kann ich nicht runter, das habe ich mir was gedacht. Hm. Guten Tag, Oscar. Guten Tag, Kate Walker. Hans sieht nicht gut aus. Finden Sie nicht auch? Die Begeisterung bleibt, aber das Reiterwerk verschleißt, Kate Walker. Hm. Ja, so ist es wohl. Ja. Diese Geschichte mit den Mammuts. Was halten Sie davon, Oscar? Kate Walker, es steht mir nicht an, Meinungen über die Träume und Utopien der Menschen zu haben. Natürlich. Gewiss. Oscar. Brechen wir bald auf? Sobald sie Kohle gefunden haben, Kate Walker. Ja, Mann. Manchmal denke ich, dass ich mir das alles nur einbilde. Dass Siberia ein Hirngespinst ist. Sie haben eigenartige Gedanken, Kate Walker. Es berührt mich schmerzlich, dass Sie auch nur einen Moment an meiner Realität zweifeln können. Und gar an der Realität von Herrn Vorarlberg. Entschuldigung, Oscar. Wie dumm von mir. Oscar. Glauben Sie, Herr Vorarlberg kann meine Fragen beantworten? Jedenfalls besser als ich, Kate Walker. Ja, so ist es wohl, Oscar. Am Ende unserer Reise werden wir Siberia finden. Nicht wahr, Oscar? Kate Walker, ich bitte Sie. Ich... Ich bin nicht darauf ausgelegt. Ich bin nur ein einfacher Automat. Ich weiß, Oscar. Ich hab's verstanden. <lacht> Die Imitation fand ich gerade sehr gut. Oscar, brechen wir bald auf? Sobald sie Kohle gefunden haben, Kate Walker. Oscar, brechen wir bald. Sobald okay. Oscar. Okay. Sobald sie Kohle. Ja. Bis später, so Oscar. Ach, so, danke. Auf ja, hier geht's halt nirgendwo weiter, ne? So, jetzt habe ich tatsächlich mit wirklich jedem, den ich bisher getroffen habe, so weit geredet, wie ich konnte. Oder? Oder kann ich nochmal mit dem Kolonel oder wie der hieß quatschen? Zwecks Kohle. Ich würde gerne wissen, wo die Leiter da oben ist auch nicht ohne Grund da. Die wird einen Grund haben. Kolonel? Ich bin beschäftigt. Aber wie kann ich denn nach unten gelangen? Das ist nicht zu empfehlen. Alle Nichtsnutze, die sich in der Steppe herumtreiben, landen früher oder später in unserer kleinen Stadt. Und mir ist es lieber, die bleiben da unten. Ich verstehe nicht, Kolonel. Ich bin ein Soldat. Ich tue, was man mir befiehlt. So ist das eben. Ha. Hä? Äh, sich über die Kohlemaschine informieren, ins Versteck der Brüder ein... Okay, irgendwie habe ich das Spiel gerade, glaube ich, ein bisschen gebackt, kann das sein. Ich habe das Spiel gebackt. Ich bin ein Held, ich habe das Spiel gebackt. Komm. Fortfahren. Okay, ich wollte nämlich eigentlich nochmal mit ihm weiter quatschen. Kolonel? Ich bin beschäftigt. Ja, ja, du bist beschäftigt, wirklich. Aber Tor. wie kann ich denn nach unten? Ja, das hatten wir ja schon. Ich verstehe. Ich bin ein. Kanister? Okay, die Kanister-Option ist scheinbar buggy. Okay. Wissen wir Bescheid. Wenn ich äh, bei ihm Kanister-Option mache, ist es... Nein, ich wollte nicht erstellen. Nein. Fortfahren. Wenn ich äh, bei ihm den Kanister versuche, ist es ein bisschen buggy, okay? 
Aber wenigstens hat mich die Information dazu gebracht, Kann dass ich ihn wieder runter, ich also scheinbar in das Versteck reindringen soll. Ähm, Aber wie kann ich denn nach unten gehen? Ja, das hatten wir ja schon. Ich, ich bin ein... Wir fahren nach Siberia. Siberia? Ach, ups. Den Ort kenne ich nicht. Da kann ich dir keinen Rat erteilen. Kein anderer Reisender kommt je hier vorbei. Wo sollte der denn hinwollen? Jenseits dieses Bahnhofs ist nichts mehr. Tja, ich will Sie nicht länger aufhalten, Kolonel. In Ordnung. Bis, bis später. Hm. Schwierig. Okay, ich soll wohl irgendwie jetzt... Was habe ich denn sonst noch so im Inventory? Ich habe Münzen, ich habe einen kleinen Schlüssel, ich habe Fischbonbons. Hm. Schwierig. Ich soll jetzt irgendwie in das Versteck von denen da unten reinkommen, aber ich habe absolut keine Ahnung wie. Und mir würde nichts, also mir fällt gerade im Moment auch nicht ein, wie ich weitermachen könnte, außer... Hallo, Hast du noch irgendwelche Informationen für mich? Ich werde sehen, was ja. ich... Tu, was du für... Nee, du hast keine Infos mehr für mich. Hm. Schwierig, schwierig. Huch. Hey, aber... Ah! Okay, Verdammt, der andere Bruder pennt. Wenn ich dich erwische. Der andere Bruder pennt, das ist gut. Darf ich mich weiter bewegen? Es ist ein bisschen buggy gerade, ne? Kann das sein? So, gib mir mal den Benzinkanister hierher. Nice. Dann hau ich mal ganz schnell hier ab. Hm. Aha. Erklärt sich ja eigentlich fast von alleine. <lacht> Doch gar nicht so schwer gewesen. Okay, gut. Da kommt keiner mehr. Der pennt. Der pennt erstmal durch. Ja, ist ja okay. Der Köter! Und all das Geld, das er mir eingebracht hat, löst sich in nichts auf! Okay. Scheint ein bisschen aufgebracht zu sein, der junge Mann. Auf geht's zur Ein Maschine. Äh, ja, soll's das Benzin vielleicht auch einfüllen. Dann funktioniert der ganze Bums auch wieder. Und? Der Generator funktioniert. Jetzt muss ich nur noch die Kohle hochfördern. Hm, funktioniert das jetzt, wenn ich nach oben gehe und äh, und jetzt äh, nochmal versuche aufzuladen? Oder fehlt da noch was? Weil sie sagte, ich muss die Kohle nur noch hochfördern. Fehlt da noch was oder muss ich jetzt wirklich nur nach oben den Hebel betätigen und fertig ist? Das ist natürlich jetzt eine gute Frage, ne? 
Aber das werden wir herausfinden. Das werden wir herausfinden. Ist ja nur der eine Hebel hier. Perfekt. So, wir können. Kate Walker! Kate Walker! Es ist furchtbar! Beruhigen Sie sich. Was ist denn los? Herr Vorarlberg ist verschwunden. Was? Ha? Was? Er war im Zug und jetzt ist er nicht mehr da. Machen Sie sich keine Sorgen, Oskar. Er kann nicht weit sein. Den finden wir schnell wieder. Um seine Gesundheit steht's nicht zum Besten. Und es ist sehr kalt. Ich weiß, Oskar. Aber keine Bange. Ich mache mich sofort auf die Suche. Oskar kann ja in der Zeit schon mal den Zug aufwärmen. Kohle ist ja jetzt da. Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwo da unten in der Show ist, wo wir eigentlich auch eingeladen sind. Da renne ich mal als allererstes hin, weil das ist irgendwie die einzige Option, was wir jetzt noch haben. Aber kann auch sein, dass wir noch irgendwas triggern müssen. Hättest du Kann ich mit ihr zum Beispiel jetzt darüber reden? Oh, du bist noch nicht weg? Malka, hast du meinen Freund Hans gesehen? Ihm geht's nicht gut. Ich muss ihn finden. Den kleinen Mann? Ja, hab ich gesehen. Der ist nett, hat von Mammuts und einem fernen Land erzählt. Du hast Hans gesehen. Wo ist er? Er ging zu Zirkus. Er sagte, ich gehe einen alten Bekannten besuchen. Hm, sowas habe ich mir schon ich gedacht. Ich will sehen, was ich finden kann. Danke, Malk. Tu, was du... Genau, sowas, sowas dachte ich mir schon. Auf geht's. Oh, Katzin. Okay, ihm geht's wirklich nicht gut. Hans, wie geht es ihm? Vater? Hans will nicht mehr auf den Speicher. Das alles ist nicht seine Schuld. Hans? Dein Bruder ist ein Taugenichts. Hörst du, Anna? Ein Dummkopf und Taugenichts. Okay. Der ist gerade irgendwie nicht so wirklich anzusprechen. Kate Walker, was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht recht. Hans erlitt eine Art Anfall, einen Fieberwahn. Es ist schlecht um seine Gesundheit bestellt. Das ist ja fürchterlich, Kate Walker. Wir müssen etwas unternehmen. Das kann so nicht weitergehen. Beruhigen Sie sich, Oscar. Ich werde sehen, was ich tun kann. Einverstanden, Kate Walker. Beeilen Sie sich. Na ah, gut. Das ist jetzt echt die Frage, was, äh, was könnten wir jetzt noch tun, ne? Kommen wir immer noch nicht so schnell hier weg. Ähm ich würde tatsächlich nochmal unten in diesem Interblister mal reingehen. Mal schauen, ob er mir in irgendeiner Form helfen kann oder irgendwas weiß. Guten Tag, Herr Zirkus. Guten Tag, Fräulein Walker. Wie geht es Hans Vorarlberg denn? Hm, nicht gerade bestens. Ah, hm. Wenn ich irgendwas tun kann. Ich stehe immer zu Diensten. Okay, fangen wir mal oben an. Herr Zirkus, Hans Gesundheitszustand beunruhigt mich. Ah, das ist meine Schuld. Ich hätte ihn nicht um diesen Gefallen bitten sollen. Welchen Gefallen? Nichts Besonderes eigentlich. Nur diese verflixten Pferde zu reparieren. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Hans war schon vorher krank. Sie haben damit nichts zu tun. 
Mm, okay. Ich äh, klapper das mal alles ab, was hier drin ist und dann würde ich sagen, ist Folgeende. Also gut möglich, dass ich ein bisschen überziehe, aber ich will ungern jetzt hier quasi beenden und dann... Für mich ist es fast eine Woche später, ja gut, nicht ganz drei, vier Tage, wenn ich wieder aufnehme und dann ist halt so ein bisschen die ganze Information wieder raus. Deswegen möchte ich den Dialog eben kurz zu Ende bringen hier. Herr Zirkus, wüssten Sie jemanden, der Hans Vorarlberg behandeln könnte? Oh, Ärzte sind hier eine Rarität. Da fallen mir nur die Mönche ein. Die Mönche, haben Sie gesagt? Die Leute sagen, der Patriarch des Klosters besitze Heilkräfte. Sie sagen auch, er sei nicht mehr ganz bei Verstand. Leicht hysterisch, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wie dem auch sei, ich habe keine andere Wahl. Herr Zirkus, würden Sie mich bitte zum Patriarchen des Klosters bringen? Äh, nun, wenn Sie mich fragen, ich würde Ihnen eher davon abraten. Ach ja? Und warum? Die Zirkusleute und der Kleros waren sie schon immer spinnefeind. Mein Kabarett ist ein Ort des Lasters. Und ich bin nur ein alter Ungläubiger, der die Leute von der Kirche fernhält. Aber Herr Zirkus, wir befinden uns noch nicht mehr im 19. Jahrhundert. Hier schon noch ein bisschen, Fräulein Walker. Es ist besser, ich halte mich da raus. Ja, okay, gut. Haben die Mönche Telefon? <lacht> Die haben mir noch nicht mal Strom. Nein, sie müssen persönlich hin, Fräulein Walker, ins Kloster. Und sie überzeugen, sich ihres Freundes anzunehmen. Äh, Bei Ihnen ist es Kleidung? sehr kalt. Ich kann in dieser Kleidung nicht bis zum Kloster gehen. Sie haben recht, Fräulein Walker. Das wäre nicht gerade ratsam. Könnten Sie mir warme Kleidung leihen, Herr Zirkus? <lacht> das dürfte schwierig werden. Wir haben nicht gerade die gleiche Größe, verehrtes Fräulein. Ja, ich verstehe. Verzeihen Sie die Nachfrage. Ich werde woanders versuchen, Kleidung aufzutreiben. Wie gelangt man zum Kloster? Wenn Sie rausgehen, biegen Sie nach rechts. Sie können es nicht verfehlen. Danke. Es ist bitter kalt, Herr Zirkus. Muss ich zu Fuß zum Kloster gehen? Gibt es wirklich gar kein Transportmittel? Vergessen Sie das. Das Gelände ist viel zu unwegsam. Sie werden wohl oder übel laufen müssen. Es tut mir wirklich leid für Sie. Jetzt Na muss gut. ich aber weiter. Genau. Beeilen Jetzt muss ich weiter. Ich danke Ihnen, Herr Zirkus. Genau, jetzt muss ich weiter und damit würde ich sagen, guckt ihr erstmal unten in die Videobeschreibung, dort findet ihr sämtliche Links zu allen Social Medias. Und, wisst ihr, was ihr dann noch macht? Dann geht ihr hin, schreibt einen Kommentar und ihr bewertet das Video. Und dann sehen wir uns an der Stelle das nächste Mal wieder. Falls euch das Video gefallen hat, bis dahin, viel Spaß mit den Videos, euer NicoTube. Cheerio!